வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு ஒரு குட்டி கதை ரெண்டு குட்டி பசங்க இருக்காங்க ஒருத்தன் பேர் ரவி இன்னொருத்தன் பேர் ராஜு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால அவங்க பொருட்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு அவங்க அவங்க வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ரவி பத்து சாக்லேட் கொண்டு வரான் ராஜு பத்து பால் கொண்டு வரான் ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ராஜு வீட்டில் போய் எண்ணி பார்க்குறான் ஒம்பது சாக்லேட் தான் இருக்குது அவனுக்கு ஒரே கோவம் நான் கரெக்டாக பத்து பால் கொடுத்தேன் ஆனால் இவன் ஒம்பது சாக்லேட் தான் கொடுத்துருக்கான் என்னை ஏமாற்றிட்டான் இனிமே இவன் என் ஃப்ரெண்டே இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் போய் சண்டை போடுறான் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறத தூரத்துலேருந்து பார்த்த ஒரு ஆண்டி என்னப்பா பிரச்சனைன்னு கேட்குறாங்க இவங்களும் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க உடனே அந்த ஆண்டி கேட்குறாங்க ரவி நீ கரெக்டாக பத்து சாக்லேட் தான் கொண்டு வந்தியா அப்படின்னு ஆமாம் ஆண்டி நான் கரெக்டாக பத்து தான் கொண்டு வந்தேன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் ராஜுட்ட திரும்பி கேட்குறாங்க நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு ஒம்பது தான் இருந்ததா இல்லை பத்து இருந்ததா நல்லா என்ன நீயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பத்து இல்லை ஆண்டி ஒம்பது தான் இருந்தது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும்னு உடனே ஆண்டி கேட்குறாங்க போகிற வழியில் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டியா ஞாபகப்படுத்திப்பாரு அப்படின்னு இப்போ ராஜுக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு வீட்டுக்கு போகிற வழியிலே உன்னை சாப்பிட்டோமே ஐயோ அதை என்றதுக்கு மறந்துட்டோமேனு ஆனால் சொன்னால் எங்கே நம்ம தேவையில்லாமல் சண்டை போட்டோம்னு சொல்லி நம்மளை தப்புன்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு பயந்துட்டு இல்லை இல்லை நான் எதுவும் சாப்பிடல ஒம்பது தான் இருந்ததுன்னு சொல்கிறான் சரின்னா அந்த ஆண்டி அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்து சரி சண்டை போடாமல் இருங்கப்பா இந்த ஒரு சாக்லேட்னு சொல்லி கொடுத்துட்றாங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் ராஜுக்கு மனசு உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது என்னடா இது நான் மறந்துட்டு தப்பாக எண்ணிட்டு அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுட்டேனே நீ இனிமேல் என் ஃப்ரெண்டே இல்லைன்னு வேறு சொல்லிட்டேனே நாளைக்கு போனால் கூட விளாடுவானான்னு தெரியலையே ஏமாற்றி வேறு ஒரு சாக்லேட்டை வாங்கிட்டேனே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் தூக்கமே வரல இப்படி தாங்க சில நேரம் நம்ம ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டில் இருக்கும்போது நமக்கு பாதியிலே தெரிஞ்சிடும் நம்ம சொல்கிறது தப்பு இல்லை நம்ம செஞ்சது தப்புங்கிறது ஆனால் அதை உடனே ஒத்துக்கிட்டோன்னா எங்கே நம்மளை தப்பாக நினச்சிருவாங்களோன்னு நினச்சி அதை அப்போதைக்கு பேசி முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் மனசில் எப்போவுமே ஒரு உறுத்தல் இருக்கும் இதை யாராவது கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா அதை மறைக்கிறதுக்கு வேறு என்ன பண்ணலான்னு அதனால் எப்போவுமே ஒரு தப்புன்னு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம தெரியாமல் தான் சொல்லியிருக்கோங்கிறத புரிய வச்சிடலாம் அதை விட்டுட்டு அதை மறைக்கிறதுக்கு மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை யாராவது கண்டுபிடிச்சி சொல்லும்போது மேற்கொண்டு தப்பாக போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பும் கெட்டு போயிடும் அதனால் அந்தந்த பிரச்சனையை அந்தந்த இடத்துலையே நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சரி பண்ணுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நம்ம ஈகோவையோ இல்லை யாராவது தப்பாக நினச்சிருவாங்களோ நினச்சி நம்ம யாரையும் ஏமாத்துறதா நினச்சி நம்ம ஏமாற வேணாங்க நன்றி